Elektrik motorlarına geldiğimiz zaman NFP20 kapsamında elektrik motorlarına ciddi elektrik şoklarını ve yüklerini kaldırabilecek tipte imal edilmiş olması bekleniyor. Çalışma tipleri direkt kalkış, <gülüyor> parçalı sarmal çalışma, yıldız üçgen açık ve kapalı geçişli, birincil dirençli, ototransformatörlü ve yumuşak kalkışlı. Bunlardan en çok karşımıza çıkan aslında maliyetlerinden ötürü yıldız üçgen ve direkt kalkışlılar. 60 beygir ve üzeri motorlarda yıldız üçgen kalkış, 60 beygirin altında ise direkt kalkış talep ediliyor. Eğer isteniz soft starter opsiyonu da mevcut. E, <gülüyor> pompanın tam yükte çalıştığını yani tüm eğrisini kapattığını düşünürsek eğer motor gücünün bunun içinde yeterli olması bekleniyor. Bu yüzden de motorlarda 1.15 servis faktörü aranıyor. Aynı zamanda motorların ev izolasyon sınıfına dahil olması bekleniyor. E, motorların ayrıca dahil olduğu bir standart var. NEMA MG1. NEMA'nın açılımı National Electrical Manufacturers Association. MG ise e, 1998 yılında yayınlanan motorlar ve jeneratörler standartından geliyor. Aynı zamanda bunu UL e, çevirdiğimizde elektrik motorlarında da UL 1004'e 1000 standartına uygunluk aramıyor. E, motor görünüm sınıflarına geldiğimiz zaman e, damlama korumalı, drip proof koruma olabilir, toz tutuşma korumalı, ex proof, e, açık motor olabilir, tamamıyla kapalı ve tamamıyla kapalı fan soğutmalı motorlar olarak koruma sınıfları ayrılıyor. Bunlardan en çok aşina olduklarımız damla korumalı, ODP olarak kısaltılmış drip proof motorlar ile tamamıyla kapalı fan soğutmalı yani TFC olarak kısaltılmış yapılan motorlar. ODP 0.15 derecelik açılar ile damlamaya karşı korumlu motorlar. TFC ise tam kapalı e, ve fan soğutmalı motorlar. Yine bunlar dediğim gibi en çok tercih edilen motor koruma sınıfları. Eğer ki e, pompalar pompa dairesi içerisinde ve e, herhangi bir suyla çok fazla temas halinde olmayacaksa e, ODP motor verilmesi yeterlidir. Bu yine... E, yatırım maliyetlerini azaltacak bir durumdur.